വീഡിയോയ്ക്കുള്ള കമൻറ്റുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആസ് റുപ്പി മങ്ങുന്നൊരു സർവീസിലേക്കായിട്ട് വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റുപ്പി മങ്ങിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആയിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ സീരീസായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് റുപ്പി മങ്ങി അടുത്ത് ഒരു സർവീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ്ക് റുപ്പി മങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ആ സർവീസ് ആ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ലോണുകളുടെ പറ്റിയിട്ടോ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റിയിട്ടോ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർവീസാണ് ആസ് റുപ്പി മങ്ക് സർവീസ് ആ സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ആസ് റുപ്പി മങ്ക് സർവീസിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പേരുകൾ ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവായിരിക്കാം പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പുറമേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകൻ പാലക്കാട് നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലാനുകളും ഡിവിഡൻ പ്ലാനുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ബോണ്ടുകളിലോ കടപ്പത്രങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്ന പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന ലാഭം ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഈ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലാഭം അതേ ഫണ്ടിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വില കൂടുതൽ ഉയർത്തി ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന തന്നെയാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാം അതായത് സ്റ്റോക്ക് വിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലാഭം അതേ ഫണ്ടിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അത് ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പോകുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിനെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വില ഓരോ തവണയും നോക്കുമ്പോൾ കൂടി കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണാം അതേസമയം തന്നെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഓപ്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ തുക ഏകദേശം ഒരേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങൾ ഓരോ തവണയും ഒരു പ്രത്യേക ഇടവേളകളിൽ ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എൻ ഇ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം സ്ഥിരമായിട്ട് പോകും അതേസമയം ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്ലാനിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ എൻ ഇ വി എപ്പോഴും കൂടിക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിനനുസരിച്ച് എൻ ഇ വി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം ഡിവിഡൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം ഓരോ ഇടവേളകളിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ സാധാരണ നമ്മളൊരു വെൽത്ത് ബിൽഡിങ്ങിനായിട്ട് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പ്ലാനിൽ ഇടാറില്ല അത് ഗ്രോത്ത് പ്ലാനിലാണ് ഇടുക അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഗ്രോത്ത് പ്ലാനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത വേളകളിൽ നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചു വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പ്ലാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ
ആ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന എൻ എ വിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയും കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ എൻ എ വി ഉള്ളൊരു സമയത്ത് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ മാസം ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻ എ വി പത്തായിരുന്നു എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ് യൂണിറ്റുകൾ കിട്ടും അടുത്ത മാസം നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ പതിനൊന്നായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആയിരം രൂപയാണ് അന്ന് നിക്ഷേപിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോ യൂണിറ്റുകളാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അതേ സമയം തന്നെ അടുത്തൊരു ദിവസം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ വാല്യൂ ഒൻപതായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറ്റി പത്തോളം യൂണിറ്റുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് കിട്ടും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകൾ നിക്ഷേപിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക ആവറേജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പൈസ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങിയ സമയത്ത് അതായത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരേ എമൗണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആവറേജിങ് എഫക്റ്റിനെയാണ് ശരാശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് ഒ പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നാണ് സുധാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകൻ ഖത്തറിൽ നിന്ന് എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ലാഭം തരുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഫണ്ടുകളാണ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ മിക്കവാറും എല്ലാ കാലത്തും ലാഭം തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടുകളാണ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷനും കൂടെ വാങ്ങും അതായത് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ താഴാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആവറേജ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പായും കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വരെ ആവറേജ് റിട്ടേൺ നമ്മൾക്ക് വാർഷികമായിട്ട് ലഭിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിര സ്വഭാവമുള്ള റിട്ടേൺ തരുന്ന ഒരു തരം ഫണ്ടുകളാണ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ടാക്സേഷൻ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ടാക്സേഷൻ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ് ഇതിന് ഗെയിൻ വരുന്നത് ഡെപ്പ് ഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചാണല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഡെപ്പ് ഫണ്ടുകൾക്ക് വരിക അപ്പോൾ അത് ഒരു ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ടും ആളുകൾ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ണൂർ നിന്നും മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകൻ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു മുപ്പതോളം ലക്ഷം രൂപ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് അലി സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന മുപ്പതോളം ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടരുത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ വലിയ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് മാത്രം പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്ന് വർഷമോ അതിന് മുകളിലോ എന്ത് മാത്രം പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഒരു ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരിക്കലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇടാതിരിക്കാം ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പോലെ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടസാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞ ഫണ്ടുകളിൽ ഇടുക ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിലോ ബാക്കി ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഈ ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ ഇടും അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ കാര്യം നമ
മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയെ ഒരു ഇരുപത് തവണകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് തവണകളായിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫണ്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ക്വയറിൽ ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റുപ്പി മങ്കിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായിട്ട് റുപ്പി മങ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സർക്കിളിലുള്ള റുപ്പി മങ്ങിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതിനായിട്ട് ആ സ്ക്വയർ ഐക്കൺ